Hola a todos jóvenes. Bueno, estamos con el ingeniero, perdón, sí. Roberto, Roberto, <risa> sí. el ingeniero Roberto de Honor y el arquitecto Cristian de Honor. Sí. El arquitecto, ingeniero, padre e hijo. Muchas gracias por recibirnos. Al contrario, es un gusto tenerte por aquí, Abraham, visitándonos. Sí, bien, bienvenido, Abraham. Adelante. Muchísimas gracias. Platíquenos, por favor, en dónde estamos, para los que no tienen ni idea. Bueno, estamos en la ciudad de Morelia, Michoacán, un fraccionamiento eh, al sur de la ciudad, en la zona de Altozano, que, que es denominado Río, Río Altozano. Excelente. Estamos en las montañas, ¿verdad? Sí. sí. Y la topografía, pues, corresponde con las montañas. Exactamente, ¿Cuánto sí. ¿Cuánto bajaba el, el terreno? Bueno, este, este terreno tiene una topografía eh, hacia el fondo de la casa. Son aproximadamente tres metros lo que, lo que baja. Pero no es tan inclinado como la casa anterior. Aquí en la calle es un poquito más plana, ¿verdad? Sí, sí, sí está, está la, la topografía aquí al frente está un poquito más pues, bondadosa, por así decirlo. Nos permitió eh, desarrollar la, lo que es la, el área de la cochera eh, sin mayor problema. ¿Cuál es el reto de construir un terreno con esta, con esta inclinación, señor? Pues el reto es, es eh, precisamente ver, ver la, la, aprovechar los desnive, el desnivel de la, de la, del terreno, la topografía. Y pues bueno, pues nosotros en este caso aprovechamos para eh, tener un área social en la parte de abajo, un sótano, que ahorita lo vamos a ver, está muy amplio, muy práctico, muy funcional. Y bueno, de, también aprovechar la vista, se tiene vista tanto en lo que es el, el área de la cocina, la sala, el comedor y también la, la recámara principal. Tiene una vista muy padre hacia la zona residencial aquí de Altozano y hacia la plaza de Altozano, que es, es una, una plaza de las más importantes de aquí de la ciudad, ¿verdad? Excelente, pues vamos a conocerla. Esta fachada es fachada sureste, tenemos el norte hacia, hacia este lado. Entonces, lo que es eh, por la tarde, pues sí nos impacta un poquito ya las últimas horas del, del sol sobre, sobre esta fachada. ¿No? Y tiene unas aberturas <risa> algo, algo complejas, ¿verdad? Este, estos triángulos, pero que queda hueso, quedará hueso. Sí, aquí está contemplado un cristal templado eh, con algunos herrajes y un sifón en la parte de abajo para poder dejar lo más limpio posible este, este elemento, este, este hueco que tenemos aquí. La intención principal, pues es, eh, bueno, esta, esta área que estamos viendo aquí va a ser un área de estudio y la, y la principal función, pues es que tenga su, su iluminación basta para, para poder hacer las actividades que, que se requieren en este espacio y así mismo, pues, iluminación. Y aprovechamos esta forma, pues, para darle también una, una, una vista a lo que es la, la, la fachada, como estamos viendo, tanto de frente como en este recorrido que tenemos por este lado aquí, hacia lo que es el acceso principal de la, de la casa. Excelente. ¿Me recuerda qué medidas tiene el terreno? Tiene 8 por 20. 8 por 20. 8 por 20. Ahorita van a ver, está muy bien aprovechado los espacios. ¿Y de construcción? Tiene 250 metros cuadrados. Bien, se que estamos en, en, en proceso de obra. Podemos ver los detalles característicos sí, de correcto. su obra. Sí. Canales, ¿verdad? De las tiras de LED. Sí, sí. Es, un, es un canal de, de aluminio. Este, este canal va este empotrado, en este caso sobre este acabado que tenemos petro. ¡No corra, no corre! ¡Todavía no son las seis! <risa> este, sobre este acabado de, de piedra laja, que se repite como en la casa anterior, es esta piedra es arqueológica, producto nacional, obviamente nacional. Arqueológica, yo le dije tontamente prehistórica. <risa> es es bueno, arqueológica. Es... Te, te quiero comentar, Abraham, este, este acabado se le... Bueno, esta piedra se le, se le conoce como arqueológica, puesto que da, da recuerda un poquito a esas tonalidades que tenemos en, en las pirámides prehispánicas, sí. llámese mayas, llámese eh, aztecas. Eh, esta, estas piedras que, que vemos aquí recuerdan un poquito a esas tonalidades que tenemos en esas pirámides, entonces por eso es que han decidido llamarlo de esta, de esta forma. Bueno, allí en Guadalajara le conocen como piedra laja, oreja de elefante. Ah, sí. Sí, sí, ahí hay una... 
Hay una piedra similar a, a esta, está muy parecida precisamente a la oreja de elefante. Ah, ok. Aquí, Quizá tonos un poquito más oscuros, ¿verdad? Sí, sí es parte. por la tonalidad y aquí también la hay, pero es idéntica también. Y ahí, nosotros elegimos esta por, por esta tonalidad de, de gris, grisáceo con, combinado con, con algo beige, ¿no? Para que también se integre a los tonos de la... Sí, sí. Y la piedra es, es esta piedra también... Galarza, ¿verdad? Galarza, sí. sí. La intención aquí, en lo que queramos eh, en la fachada, pues es tener unos colores muy neutros, tonos grisáceos con tonos, eh, pues, lo, a color blanco, eh, crema, con esta, esta piedra que vemos en la casa anterior, que es esta galarza, que de igual manera nos acompaña también aquí en este recorrido. Este, y, bueno, también una, una de las principales, eh, pues, Cosas que, que pensamos aquí al proyectar es, además de esta piedra que tenemos que nos acompaña, también uno, si, si se nos ocurre voltear hacia este lado de, este, de acá, que tenemos pues este remate visual de, esta, de, esta, de este jardín interior, en este espacio al fondo con esta, este arbolito decorativo. Pero aquí tenemos el vidrio, bueno que sí, puede tener la transparencia, ¿verdad? Para... Sí, sí, si el propietario que va a vivir aquí decide pues, cerrar este espacio con alguna cortina, pues obviamente no se va a ver. Pero si decide tenerlo abierto para, para este, visitas, sobre todo ya un poco más tarde, eh, pues sí se va a alcanzar a ver este remate visual incluso. Eh, ahí vamos a tener unas eh, luces, luces este, decorativas, que pues, nos, van a, nos van a invitar a, a voltear a ver a este elemento. Adelante. Muy bonita la puerta. Tenemos una puerta también... Eh, de madera. Es madera de también de, de ingeniería esta. Pero no tiene el macho hembra, ¿verdad? Que vimos en, en, en el proyecto anterior. Eh, este, esta sí, esta sí viene, viene machembrada. Son tiras que vienen machembradas, entonces eh, nada más que en el sentido vertical, allá vienen, allá son horizontales. En este sí. caso viene el, el machembrado, viene en este sentido vertical, pero también viene viene unida de esa manera, ¿sí? Es que no se le ven los dientes, la otra se le veían como unos, unos dientes. dientes. Sí, <risa> sí. sí. Okay. Y bueno, más o menos aquí podemos ver la, la línea de diseño que, que, que nos distingue un poco en, la, en, la, en el despacho, en la oficina de, de Honor Arquitectos. Tenemos eh, pues esta, estos detalles de iluminación LED que, que de igual forma que en la casa anterior nos, nos indica la, la circulación por donde uno debe este, de avanzar dentro de la casa puesto que bueno, en esta parte es el área de, de sala, allá de, de esta parte tenemos área de comedor y por este lado tenemos lo que va a ser la cocina, ¿verdad? Entonces, esa luz pues nos enmarca perfectamente el recorrido que hay que seguir dentro de esta, de esta planta. <risa> sí. Aquí, bueno, a diferencia de la casa anterior que teníamos el acabado de la piedra laja como, como remate visual, esta línea LED nos conduce a este remate visual, que es esta gran vista que tenemos de, de esta zona de la ciudad de, de Morelia, donde al fondo pues, podemos observar la, la plaza de, de esta zona que es Altozano. Y pues algunos otros edificios y casas también aquí, que, que bueno, esto, una comidita aquí con la familia, en el atardecer, pues está, está padrísimo. Y otra vez, debido al, al desarrollo de la casa, adaptándose a la pendiente, el jardín queda en el sótano. Sí, en el sótano tenemos el área social y tenemos unas jardineras para aprovechar lo que es el área mmm, del, del, de la parte trasera para algunas mesas, para algún, algún, alguna terraza, alguna claro, terraza para libre. poder aprovecharlo, ¿verdad? Sí. Aquí también vemos eh, otro remate visual con, con piedra galarza, piedra blanca. ¿Verdad? Sí, la, la intención es que al igual que la otra casa, pues tengamos en, en los dos ejes un remate visual, tanto cuando uno entra al fondo como cuando también, pues, viceversa, ¿no? Va de salida. Y lo, lo que platicábamos, Abraham, la, el, el día de ayer, lo que es las tiras LED, lo mismo nos marcan el recorrido de lo que es la, el área de circulación, ¿verdad? Que ya cuando amueblemos la, la, la casa, pues se va a apreciar claramente cómo... ¿Cómo está la dónde circulación circulamos? a través de la, del mobiliario? Sí. Y acá arriba ahorita tenemos el, el para nosotros poder eh, mandar templar los cristales, tenemos que hacer unas plantillas de MDF 
para que queden los cristales al milímetro, ¿verdad?, en la instalación. Entonces, ahorita estamos en ese proceso. Pero adelante, adelante te quiero mostrar algo que... Eh, desde un principio, nosotros cuando empezamos a proyectar esta casa, nos casamos con, una, con un detalle que, que siempre tuve la, tuvimos en la mente en el, en el despacho a la hora de diseñar, y está en el baño de, la, de, la, de esta planta baja. Vamos a pasar adelante para, para que lo descubras. Ah, no. <risa> Está muy bonita la, la, la ventana. ¿no? Sí. Yo le pondré un espejo. Sí, aquí es enfrente, frente al, al lavabo. Aquí va un espejo, es colgante, va, va suspendido en el, en el plafón, en el techo, y va aquí en esta área. Entonces, queda esta área para el espejo y esta área pues, para el remate visual del, del árbol. Excelente. ¿verdad? Los hemos visto también flotados, de alguna manera colgados por sí. cables. Sí. Saludos a los talleres estilo arquitectura que casa desnuda hacen, hacen dos espejos flotados también enfrente de la ventana y se ven muy bien. Sí. Esa, esa es más o menos la idea que tenemos aquí. Sí. Este, la idea pues es desde que uno entra al baño tenga este remate visual de esta, este elemento natural que también vimos desde un principio. Eh, rompiendo pues el, 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 lo tradicional, ¿no? De que un baño tiene que ser cuatro paredes con con cuatro paredes llenas de azulejo en este caso pues dejamos este remate visual que pues sale un poco de, de lo común también nos da un poco de apertura a lo que es en el baño y decidimos dejarlo en esta planta porque bueno pues como, como vienen las visitas Ajá. Eh, oye, eh, puedo pasar a tu baño adelante ¿no? sí, claro. va, a ser, va a ser tema para la, la cena ¿no? eh, con la familia sí. y, y aprovecha muy bien este espacio y no es debajo de la escalera es después sí. Sí. se genera una buena regadera Aquí vamos a ver la tira de LED. Sí. Ah, no, está, está muy bonito. ¿Y qué árboles? Es una acacia, ¿verdad? Sí, sí es una acacia. Es una acacia. Y a ella les gusta la sombra también, ¿verdad? Sí. No les gusta el sol directo. La, la intención de, de, de este elemento pues, es que con el tiempo como va a crecer, logre verse también desde la fachada. De hecho, lo que es la parte de, de esta, aquí precisamente afuera en la fachada, va a llevar lo que es una celosía con diferentes tipos de, de perfiles de distintas medidas. Eh, logrando pues una, un, un tipo de, de revía este, a manera celosía este, asimétrica, ¿verdad? Esa es la intención. Eh, esto pues va, va a tapar un poquito la, la vista de la recámara de, de, de arriba que tenemos para darle un poco de privacidad, pero así mismo pues también genera transparencia atra, este, para poder ver este, este elemento natural que, que con el tiempo pues va a crecer y se va a ver desde la fachada. Esa es la intención. Buenísimo. Y enredaderas, ¿verdad? Que se sí. el puro. Sí, sí, sí. sí. Entre más verde, mejor se va a ver ese, ese patio. Y aquí rápidamente pasamos a esta recámara, porque tiene dimensión de recámara. Sí. Que mide un 3x3, 320 por 320 Aproximadamente son como 320x330. La intención pues es que a futuro sea eh, precisamente una, una recámara en planta baja. Más o menos padre, está muy bien. Sí, eso es cristal. Es correcto, para poderle dar mantenimiento aquí a este árbol, tanto aquí el espejo del, del, del baño como este, perdón, como ese cristal del baño a la ventana como este, va a llevar una película que, va, que se llama Soleil, el cual pues no permite, la, no permite la, la vista tanto de aquí hacia allá como de allá hacia acá adentro para poder dar privacidad. Sin embargo, uno que está dentro del espacio hacia, hacia el elemento este que tenemos aquí, decorativo, sí se puede, se puede ver sin problema. Excelente. Sí. Qué bonito se huele un poquito la losa protegiendo sí. también de la luz, ¿verdad? Fíjense. ¿Cómo entra la luz en estos desfases? Sí. Muy bien. Me alcanza a bañar de rayo a la persona que se está bañando. Sí. La carpintería en proceso. ¿Qué estamos utilizando en, en las puertas? También es, 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 es madera con acabados tipo parota. ¿Verdad? Aquí se pueden ver las puertas. Sí, aquí están tipo tambor con triple de 6 milímetros y chapa de parote igual chapa de parote, chapa de, parote. de este lado pues tenemos lo que es la parte de la, de la cocina esta cocina va a contar con su torre de hornos su, su refrigerador de esta parte y pues también con su, con su isla esta pues va equipado con un granito también nacional este granito se llama Santa Cecilia es un poco diferente al, al Acapulco que vimos en la casa anterior pero también muy bonito y también producto nacional 
cercano al área de eso, ¿no? Y siento la gente. Sí, miedo. sí. Y en las ventanas que tenemos de este lado, también son, son ventanas pues, fijo arriba y, y el sifón abajo. Sifón abajo, sí. sí. De hecho, lo que es el sifón ya está colocado aquí en esta parte. De igual forma como lo vimos en el video anterior. Está un poquito por, por el desuso. Pero tenemos esta, este sistema de sifón que funciona muy bien. Y sobre todo en estos casos que tenemos una, un, un voladero, por así decirlo, hacia este lado, donde es un poco peligroso pues, tener alguna ventana que pueda abrir con mayor apertura. Uh -huh. Y también este, pues, podemos guardar un poquito la, eh, la vista sin tener tanto, tanto apoyo, eh, generando este, ventanas más chiquitas ¿no? para poder abrir. Con esto es más que suficiente para poder ventilar aquí. Y más que en esta zona, precisamente como bien, bien, bien mencionabas, Abraham, eh, pues es montañosa, corre mucho el aire, entonces con esto es más que suficiente para poder ventilar aquí. Excelente, sí, claro, eso te habla de que son ventanas sí. para, para el sol. Sí, los, los cristales son de 9 milímetros templados por, precisamente por la fuerza del, del aire, entonces son seguros por, por, la, por el, la resistencia que ponen. ¿no? Esta, esta escalera, tanto esta como la que nos lleva a la planta alta, también va a tener su iluminación LED a los costados. Lo que platicábamos de hacerlo un poquito más escultórica, no, no este, que sea una simple escalera, sino que llame un poquito más la atención dentro de lo que es el diseño de la casa. Esta parte que tenemos aquí pues, es el, el sótano, que aprovechamos por la pendiente que tenemos en, en el terreno. Eh, esta parte está pensada para un, un, un área de cantina. Vamos a tener aquí una barra con sus banquitos, aquí ya tenemos las preparaciones para unas lámparas colgantes y en esta parte de acá vamos a tener el espacio para un frigobar y una pequeña tarjita de, de, de cantina y acá arriba pues un estante para las botellas de, de, del propietario y esta parte pues está pensada como, como uso múltiple aquí podemos poner una sala, tenemos eh, preparación de, de televisión podemos poner una sala para sala de televisión para ver los partidos, podemos también poner una mesa de billar, aquí sabe sin, cabe sin ningún problema, una mesa de hockey también. ¿Qué, qué medida tiene de ancho este salón? De aquí a acá son aproximadamente 4 metros y medio. Perfecto. Sí. La medida óptima, ¿verdad? Mínima son 4 metros sí. de ancho para poner la mesa. Sí. Sí, sí, sí sin, sin mayor problema. Y bueno, tenemos esta parte que comentaba el ingeniero. Eh, este pues es un ventanal que se, abre, se repliega hacia este lado generando aquí una comunicación directa, un diálogo entre este, entre este espacio exterior y este interior. Aquí pues está pensado, vamos a tener aquí en esta parte un área de asador, este, con su tarjita también, y este espacio pues para una mesita también como de jardín. Y tenemos estas jardineras que están pensadas pues para poner también plantas de, de ornamentación, ya que aquí por los espacios pues no nos quedó eh, mucha área verde, o es decir, más bien nula área verde, pero tenemos estas jardineras pues para poder dar un poquito de vida con las plantas. ¿Y de este lado es el cuarto de lavado? Sí, este es el sí. cuarto de lavado, si gusta pasar, Abraham. Tenemos un cuarto de lavado de muy buen espacio, eh, con área para su secador, lavadora, su lavadero, y pues tenemos aquí el calentador Calorex de almacenamiento también. Excelente. Una pregunta, ingeniero, los calentadores, eh, a veces los dejamos al aire libre, no, no tiene ningún problema eh, que les caiga el agua... Mm, sí, sí, por eso cuando están al aire libre es recomendable ponerles algún, alguna cubierta ligera, nada más para la cuestión del, 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 del agua, ¿verdad? Pero, pero sí, el sol, el sol no le afecta, sin embargo, el agua sí, entonces eh, por sí, eso. Yo lo tengo es, eh, áreas descubiertas sí. y pienso, ah, pues quizá ya la tecnología. Sí. No, con el tiempo sí, sí, sí afecta, claro que no es. No es determinante, pero sí con el tiempo, sí, la intemperie, pues, hace su... Puede afectar un poco más. Sí, sí, sí exactamente. Aquí en esta parte tenemos un medio baño, que pues le da, le da servicio a, a esta parte de aquí del, del sótano, para cuando hay un evento, sin mayor problema pueden aquí, pues, estar pasando al baño sin necesidad de pasar a... Un momento que el de baño sea de lado a lado del baño, ¿no? Se sí. Se solamente lado a mano, eso. Lado. Que no, bien. Y, y bueno, acá de este lado eh, quisimos aprovechar lo que es la parte de abajo de las escaleras para poder generar este, este área de almacenamiento, ¿verdad? Sí. Y de igual forma de este lado también tenemos un área de, 
almacenamiento. Aquí es debajo de... Aquí estamos en el pasillo que nos conduce a lo que es eh, el, baño. En el medio baño con, con, con el remate visual. Sí, eh, aquí bueno también lo aprovechamos por la configuración del terreno. Eh, se había planteado en el proyecto que esto quedara ahogado. Pero platicando con el ingeniero, dijimos, pues es que sería un error no aprovecharlo. No aprovecharlo entonces decidimos este, pues, eh, generar esta, esta bodeguita que, que, que pues también se agradece para guardar pues, todo lo de Navidad, ¿no? que nunca falta también. Claro. Y una pregunta, ¿por qué el nivel es más alto? Este nivel es más alto porque por la cimentación. Eh, aquí utilizamos también... Un, una cimentación híbrida, lo que es zapatas corridas con zapatas aisladas. Entonces, por cuestiones estructurales, aquí nos, nos obligó a, a, a meter zapatas corridas y entonces eh, esas zapatas, como es pura roca más abajo, las zapatas se hizo más arriba y entonces esta parte quedó eh, más arriba de este nivel de piso y decidimos... Por la roca del terreno. Sí. sí. Eh, cuando es voleo empacado, que son rocas sueltas, pues las sacamos fácil, pero cuando es, son mantos rocos, aquí estaba, es, había voleo empacado, pero ahí era un, una roca sólida, un manto rocoso, entonces decidimos poner un escalón. Y por ejemplo, este, este paño que sale, ¿tiene también algo que ver con el muro de contención? ¿Cómo es? Sí, sí, porque aquí, esta parte de aquí, el, aquí, aquí hay un, un muro de contención que da vuelta hacia allá entonces esto eh, es un muro a 28 muro doble que le llamamos entonces por eso es el ah, solamente sí. en ese escuadro sí. 28 sí. Se vuelve de sol, sí. entonces el, los rellenos, el relleno fuerte está de aquel lado pero ya para acá ya está ya está más, más libre ¿no? entonces el, el muro es más sí, sencillo empuja, pues, sí, es sí, diferente perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a conocer más adelante ahora. Adelante. Gracias. Está muy baja la luz. Ahí tenemos 260. 260. Aquí tenemos 270. Y arriba 270 también. Adelante. Adelante. Bueno, aquí la, la, la intención también es tener este remate visual subiendo las escaleras, un poco también como lo vimos en el video anterior, con esta luminaria suspendida, contrastando las tonalidades de este elemento de tabarroca del fondo, con este elemento que está colgando aquí, que es la lámpara, y así mismo pues también con, con los tonos de jugando un poquito con con los colores de la, de, de la iluminación. Esta, esta lámpara pues es de luz cálida. Y al fondo tenemos una iluminación LED alrededor de este elemento de tabla roca que es eh, iluminación fría. ¿Verdad? Que ahorita por la hora de, del día no se alcanza a notar mucho, pero ahí está. Ah, ya claro, ¿no? El, el muro gris. Sí, sí. Se alcanza a ver ahí el destello. Sí. Y de igual forma pues también esta iluminación LED también nos enmarca lo que es eh, la circulación en esta parte. Aquí tenían, tenemos las plantillas que comenta el ingeniero. Se están trabajando, bueno, se van a mandar a trabajar lo que es eh, el barandal de cristal templado, ¿verdad? Eh, pues si gustas, empezamos por la recámara principal. Aquí, aquí en el proyecto, eh, pues decidimos, por la topografía y las vistas que tenemos, dejar la recámara principal a lo que es la parte de atrás y las recámaras secundarias en la, en la parte del frente. Ah, la vista. Sí, aquí tenemos esta vista que, que se repite como la vimos allá abajo. De, de esta bonita vista hacia la, hacia la plaza de esta zona. Está de buen tamaño esa ventana. Muy bien. La habitación como un 4x4, ¿verdad? ¿no? Sí, aproximadamente. Como 4x4, 10 por ahí. Casi cuadrado, sí. La, lo que es este, la ventana, pues también tenemos este sistema de sifón. El cual pues, ya platicábamos que es más que suficiente para esta, esta zona de, 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 esta, de la ciudad de Morelia. Y tenemos un cristal que este, va a ser de 9 milímetros y templado para, eh, pues por seguridad, ¿no? Por, por la altura que, en la que estamos. Aquí tenemos contemplado eh, en lo que es un detalle de carpintería. Tenemos esta salida 
porque tenemos contemplado aquí poner un, un elemento que funciona a manera de, de este ahí se me fue cabecera de cabecera que funcione de cabecera pero no solamente a la altura normal de las cabeceras sino más arriba entonces es un elemento un detalle de carpintería que bueno ya se lo vamos a estar mostrando más adelante con, con iluminación y este, de este lado pues tenemos lo que es el vestidor de la madera ¿cuántos metros cuadrados dijimos que tiene la casa de construcción? 250 50, sí. muy buen vestidor Sí, de hecho aquí, aquí está proyectado en medio una pequeña islita también para el tema de los relojes de la joyería este, que bueno, aún, se está, aún está en proceso, está trabajándose en el taller de carpintería, pero aquí está contemplado una islita. Y pues tenemos este, este espacio para poder guardar, pues ahora sí que todas las cosas que, que se necesiten guardar aquí, <ríe> la ropa, etc. Huele, sí. huele bueno, bueno, la, madera, la madera. Y de este lado el baño. De este lado pues tenemos el baño principal con doble, doble lavabo. También se repiten los, los, los acabados nacionales como este mármol. Tanto a Tomás, que la verdad, pues a mí, a mí me encanta este, este mármol, la verdad. Sí, bien. Y la regadera aquí quedó en este sentido. Sí. Ah, que es doble, claro. Sí, es regadera doble también. Ya no ofendimos. Aquí tampoco hay de que se vayan a pelear, no, nada, que se me hace tarde, nada. <risa> Pásale. Sí. Está muy bien. Fíjense el detallito de que hacen el escalón de la chamba de banda. Muy sí. chiquito, pero. Sí, sí. Sí. Muy bien. ¿Cuánto tiempo le falta ya como de estado? ¿no? Por un par de semanas y listo. Dos semanas. Dos semanas solamente. Dos semanas y listo. Sí. Uh -huh. Y uno de un costo aproximado por metro cuadrado de construcción de esta casa. Eh, son 13 mil pesos. Por 13 mil. Está bastante bien. De, sí. de construcción, bueno, más el terreno, ¿verdad? Pero, claro, claro. Sí, claro. sí. Esta es una de las recámaras secundarias. Aquí la, la forma pues está un poquito más caprichosa. Pues nos tocó mover, quitar, poner, porque no encontramos la manera de, de, de poder hacer que, que convivieran los dos, la, las dos recámaras al frente junto con este elemento. Pero después de hacer trazos, borrar, volver a hacer, pues nos quedó esta forma que está un poquito, pues, eh, no muy regular, vaya pero pues sí funciona, ¿no? Entonces tenemos el closet de acá al fondo y así nos permitió poder dejar este espacio para poder poner aquí esta, esta casa. Ah, Exactamente. Y en un futuro, como les comentaba, pues lo que es la, la celosía nos va a cubrir un poquito aquí del tema del sol y también lo que es este árbol en un futuro pues va a tener acá más, más presencia. ¿Y la cabecera dónde se empieza? ¿De mi lado, verdad? De este lado, sí. ¿Tenemos un modo de cabecera? Sí. Sí. ¿Y comparte un baño? ¿Las dos cámaras? Sí, sí, en este caso comparte un baño también. También por el tema de generar este, este, este elemento aquí, pues, eh, tuvimos que, que, que este, generar este, este baño compartido, ¿no? Ya, ya no, no nos permitió hacer el, cada eh, recámara con su propio baño, pero, pues, bastante funcional. Queda muy bien. De muy buen tamaño. Y tenemos pues esta recámara secundaria también aquí, que esta pues sí está de mayor tamaño, está más regular, con el closet pues también un poco más amplio, ¿verdad? Sí, esta está muy amplia, ¿eh? Sí. sí. Bueno, un 4x4. Sí, ca casi está del mismo tamaño que, que la principal, casi, casi, pero está un poquito más grande que ella. Sí. Sí. Tenemos, tenemos varias cajitas, este, bueno, ahorita que estamos en proceso se, se pueden ver. Todas estas son doctorías que tenemos de, del sistema de seguridad. Eh, son, son elementos donde ahí podemos poner, este, están pensados para poner eh, sensores, sensores magnéticos, cámaras, alarma. Entonces, eh, todo esto lo hacemos pues, con el afán de, de, de pensando también siempre a futuro de que no, no, no toquen, pues ya ve que luego se quedan los cables, ¿no? Eh, cuando uno contrata la, la seguridad, la cámara de seguridad, se quedan todos los cables por fuera y, y pues no, no se padre Entonces, eh, toda esta casa, tanto esta como la anterior, pues cuenta con, con toda esta doctoría. 
¿verdad? Y todas las obras que nosotros lo hacemos, siempre lo hacemos así, porque en algún momento pues el cliente puede llegar a pensar en, en poner sistema de seguridad, ya está toda la doctoría lista. Excelente, es una, pensando siempre al futuro. Sí, sí. sí. digo, aquí, aquí son, son cotos privados, sin embargo, pues hay clientes que quieren acrecentar la seguridad, entonces pues hay que pensar en eso también, ¿verdad? Bien. Pues, arquitectos, muchísimas gracias por compartirnos la obra, por ser transparentes en el precio y, y para las personas que quieren contratarlos, ¿en cuánto tiempo ustedes pueden ejecutar una obra de esta magnitud? La ejecutamos en ocho meses, sí, eh, incluso puede ser hasta en siete meses dependiendo de la, de la urgencia del, del propietario, del cliente. Pero es entre siete y ocho meses, ¿verdad? Sí. ¿Tiempo? Sí. sí. De verdad que sí, pero pues ya, ya hay bastante experiencia, me imagino. Entonces, sí. seguridad de que, de que la ejecutan. Además, que el mano de obra se ve, en, sus, en las horas que hemos visitado, se ve impecable. ¿no? Sí. Gracias. Pues, por favor, ¿nos puede compartir las redes sociales? Claro que sí. Estamos en Instagram y Facebook como eh, De Honor Arquitectos. De, de Honor va junto con H Intermedia. Va junto, es un, es un apellido. Arquitectos, igual forma, pues ahí van a estar en la, en la pantalla, que los puedan encontrar. Excelente. Pues, ingeniero, muchísimas gracias. A sus órdenes, Abraham. Muchísimas gracias. Esperemos regresar a, a ver la casa ya amueblada. Okay. Sí, con todo gusto. Bien, eres bienvenido, ya sabes. Era un placer. Aquí los esperamos, Abraham. Muchísimas, muchísimas gracias. Estamos okay. en Morelia y pues yo soy Cota Paredes. Adelante. Gracias. Hasta luego. Gracias. gracias Abraham. Hasta luego. Pronto.